हेल्थ फस्ट कार्यक्रम के तमेलू आत्मीय स्वागत नानु कृति हासन वीक्षक लाइफ वेल्थिंत तुम इंपारटेट इतचीन ज दिन नम खाये कम लाइफ जर्नी तुम कड़मे पर्वा ना आरोग्य बदकुअलवर अभिप्राय आगे आ आरोग्य समस्या हेच्ची का अनेक होमियोपति चिकित्से मोरे हर आवत् संचिक हारमोनल इम्बाल समस्या पेणमी है नम जो ने प्रसार दल्ते नम होमियोपति चिकित्सालय डॉक्टर डॉक्टर कलना बनी दिनचरेमिकल मेसेंजर दिन दिन चटवे इंपारटेंट आगता हमें सो हारमोन अट इस कैमिकल मेसेंजर अंत हेलबा ना अंदर इत प्रोटीन आगुंत अंदर इवग नार्मल ब्लड सर्कुलेन आगता है देहदल खंडित हारमोन कूड़ा ब्लड रिटेड अंत होते अगर ब्लड सर्कुलेन मूलक हारमोन कूड़ा प्रतियो आर्गन एफेक्ट आगता हमें सो इू कूड़ा एंडोक्रैन अथवा एक्सोक्रैन ग्लैंड अंत हेल्ता हि इवान ना सुमार जन नोड़ताब सो इनुली को डयाबिटी बरत अथवा पी सी ओ डी बरत अथवा थैराय बरत अथवा बेरे प्रॉब्लम्स बरत इलेटेड हारमोन के संबंध पटिदे अंत कूड़ा हारमोनलोडे हारमोनल व्यत अथवा नमेंगे मुटू सर बरता सो इेग्युलाटी का हारमोनल प्रॉब्लम बरता हारमोन के संबंध पटिदे आगे होते सो हारमोन तौंदू नवर डेस् तुम का ईवन मेल्स आंड फीमेलसलू कूड़ा जास्ती होते इबरलू कंपेर ना फीमेलसल जास्ती नोड़ता हि हारमोनल इम्बाल अंत हेलबू या सुमार वेरैटी आफ् हारमोन अंत होते मोर दैन फिफ्टी सिक्सटी हारमोन नम बाडियल उत्पत्ति आगता अंत हेलबू आंड मेजर हारमोन फीमेलसल अंत कूड़ा ना हेल्ता हमबाद या फीमेलसली ना नोड़ता ऐज आगेबूद अगर प्यूबर्टी ऐज आगेबूद अथवा मेनिस्ट्रल सैकल आगेबूद अथवा मेनपोस आगेबूद इलाल ना कन्डर खंडित फीमेलसल हारमोन उत्पत्ति जास्ती आगता है हेलबूद आंड मेलसलू कूड़ा इतना होते सो ए फंशन अगर नम कि केस सो अदरदे हारमोन केस होते अथवा डईजेशन हेल्पुंदे सो हारमोन कूड़ा इंपारटेंट आगता हे सो इलाू हारमोन हारमोन कोरते अथवा हारमोनल ब्यल नड़व समस्या अंत ना हेल्थ हेलो नमस्कार हलो नमस्कार हेलो नमस्कार कैमरा कैमरा डॉक्टर
ट्रीटमेंट को ओके ओके कट आगे अंदकोती डॉक्टर इवेदी हार्मोनल इम्यन ग्यास्ट्रिक प्रॉब्लम आगते ना बरदे हार्मोनल इम्यन्से कारण अंत हे फैंड फैंड ऊट सो नार्मल पेशेंट्स तवे डयग्नोस तुम जास्ती आगता है ना वर्डे अंत स्वल्प स्किन कलर चेंजस् आगता है अथवा हेर फा आगता है अंदा सो नन हार्मोनल इम्यन्स आगे अब तुम जास्ती है बट आगे ने जास्ती हा अथवा ना एक्सापल नोड़ा थैराइड पेशेंटल ना नोड़ा तुम ने हा हर अरे सुमार हो लेजी अथवा ने स्ली स्ली अास्ती सो एवर्स मलक्रू कूड़ा मलगू अंत अन्सो थैराइड ग्रंथियल या यह थैराइड हार्मोन मेटबालिक सिसम के एफेक्ट आगता है यहाँ नम मेटबालिक सिसम डिस्टर्बेंस आगता होते खंडित ने जास्ती आगो जास्ती आगते सो ईर स्ट्रेस फैक्टर्स जास्ती आदा कूड़ू हार्मोनल इम्यन्स का सो क्लिनिकल सिमटम्स गोतमबाद या सुमार जन हेतर सुमार हो नेमी आरू आक्टिव अथवा च च स्वल हो नेमू ने आगता अस्टर्बेन् आगता है दीज आर् क्लिनिकल सिमटम्स अंत हेलबू कूड़ू हार्मोनल डयग्नोस कूड़ा हमबाद ओके डॉक्टर विश्व शिवम्गद कुमार स्वामी लाइन हलो नमस्कार सर मगे थैराइडली फीमेल प्रिकॉशन 
ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರಬೇಕು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫುಡ್ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫುಡ್ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೂ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹೆಲ್ದಿ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫುಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳು ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ವಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಇವಾಗ ಥೈರಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾತ್ರೆನ ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ನೀವು ಏನು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ವಾಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಲಿ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮೋನು ಅದರದೇ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ಲಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಥರದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವರ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವಾಗ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಇದು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈಗ ನೇಲ್ಸ್ ಬ್ರಿಟಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಥಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಬೇರೆ ಥರದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ 
ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕೊರತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಟೋನಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಪ್ರೀ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಬೋನು ಟೊಳ್ಳಾಗುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ಭವಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ಒಂದು ವಿರಾಮದ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ವೀಕ್ಷಕರ ಹೆಲ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದಂದು ವಿರಾಮ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ಹಣ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ಬಹುದಾ ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಡವಿಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕೊಂಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹ್ಯಾಪಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ ಗರಿಬಿಚ್ಚಿ ಕುಣಿಯುವುದೆಲ್ಲ ನವಿಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಆಭರಣ ತಯಾರಾಗಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳು ಬಹಳ ದಿನ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮದ ಹಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸತತ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಪಿ ನಂಜುಂಡಿಯವರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಂಪರ್ ಬಹುಮಾನಗಳ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಪನ್ ಸಮೇತ ಕೊಳ್ಳಿರಿ ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೈಸೂರು ನೀವು ಅಡಬಿಟ್ಟ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೊಂದರೆಯೇ ಅಡಬಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಣದ ಸಹಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಡಿಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಯರ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬಾಂಬೆ ಡೈಯಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಹತ್ತಿಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಜಯನಗರ ಫೋರ್ತ್ ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಫೈವ್ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಹೆಲ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಲೋ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಕಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಡ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕಿಡ್ನಿಗ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ನೋಡಿದಾಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಓವರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ
ಅದೆ ಅದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಖಂಡಿತಮ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಏಜು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಅದ ಥರ್ಟೀನ್ ಏಜಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಇದರದೇ ಆದಂಥ ಬೇರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಖಂಡಿತ ಈ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಹುಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇರ್ಫಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇವಾಗ ನೀವಿನ್ನು ಎಂತ ಏಯ್ಟ್ ಟು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ವಿತಿನ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮೆಚೂರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಏಯ್ಟ್ ನೈನ್ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಮೆಚೂರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಮೆಚೂರ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಲೆವೆನ್ ಟು ತರ್ಟೀನ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಲೆವೆನ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಏಜಲ್ಲಿ ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾ ಹಾರ್ಮೋನು ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಫೋ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಏಜ್ಗೂ ಕೂಡ ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ತರ್ಟೀನ್ ಏಜ್ ಮಾ ಏಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮೆಚೂರ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ಲಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದನೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ರ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಈ ತರ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದು ನಮಗೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮಿಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಸೊ ಇದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಏನಾದ್ರೂ ಶುಗರ್ ಬಿ ಪಿ ಏನಾದ್ರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಕೂಡ ಸೊ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಥ್ರೋಟ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಇಯರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂ
ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚೌಡೂರು ಮೇಡಮ್ ಹಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತಾವು ಎಂಡಿ ತಾಲ್ಕ್ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಗಂಟ್ಲ ಬ್ಯಾನ ಇರ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆ ಇವರೇ ಎರಡು ದಿವಸ ಐತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಗಂಟ್ಲ ಬ್ಯಾನ ಆಗುತ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ವಯಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇವರೇ ವಯಸ್ 28 ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಟೂ ಡೇಸ್ ಇಂದ ಥ್ರೋಟ್ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೆದ್ರಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಶೀತದ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಊತ ಬಂದಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಐಫ್ ಎನಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ನೀವು ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವರ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಬ್ಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆನಾದ್ರಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಊತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆನಾ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಏನು ಓಕೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಓಕೆ ಫೈನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗಂಟಲು ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾತ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಡೈಜೆಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಡೇಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗಂಟಲು ನೋವು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿರೋದು ಆಗಿರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಸ್ಟು ಧೂಳು ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯೋಗೇಶ್ ಅವರೇ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯೋಗೇಶ್ ಅವರೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂಥ ಸಮಯ ಆಯಿತು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರ್ತೀರಾ ಬಟ್ ನಾವು ಕರೆಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ತಗೊಳ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟಿ ವಿ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋವಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ 